الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أرحب بكم أطيب ترحيب وعلى طريق الخير والأمل نلتقي بكم من جديد اليوم أتكلم يعني هذه رسالة وجهة للمريض وللزائر الذي يزور هذا المريض أولا رسالتي للمريض هذا المرض كتبه الله سبحانه وتعالى عليك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله سبحانه وتعالى يعني كتب كل شيء فينبغي على المريض أن يطمئن وأن يذكر الله سبحانه وتعالى و... ولا يجزع ولا يتسخط أبدا يكون آمنا بالله مطمئنا مع الله ولكن يبحث عن كيفية الصلاة إذا كان لا يستطيع أن يجلس كيف يصلي كيف يتوضا والآن الحمد لله يعني بعضهم يكون عاجز عن الماء وعنده التيمم في الغرفة في إناء يضعون التراب عنده ويضرب ضربة بيده ويتيمم يمسح الوجه والكفين انتهى الأمر إذا إذا لم يستطع أن أن يتوضأ بالماء وهناك أمور فقهية ينبغي على المريض أن يتفقه فيها أنا الآن أوجه رسالة للمريض لا أريد أن أدخل في التفاصيل فالأمور سهلة جدا الآن بالنسبة للمريض فينبغي على المريض أن يصبر وهذه عبادة عظيمة جدا جدا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى واسأل الله أن يعافيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أح... أن الله إذا حب عبد ابتلاه وإذا ابتلاه صبره وورد أيضا أن صحابي كان يتبع امرأة بنظرة فصدم الجدار فقال يا رسول الله أعدتني الجدار فقال إن الله إذا حب عبد عجل له العقوبة في الدنيا هذه رسالتي للمريض أن يصبر ويحتسب الأجر ورسالتي للزائر زيارة المريض العلماء قالوا بأنها سنة مؤكدة سنة مؤكدة النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس تجب للمسلم على أخيه المسلم منها عيادة المريض ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله في شرح الممتع بأنها واجب كفائي شو يعني؟ إذا ما حد زار هذا المريض الجميع آثم إذا زار واحد سقط عن الجميع لكن انظروا إلى الأجر العظيم الذي يكون لهذا الزائر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في غرف الجنة حتى يرجع شوفوا ما زال في غرف الجنة حتى يرجع ومن آدابها لا تطول على المريض تم خمس دقائق تقرأ عليه الفاتحة وآيات الرقية تدعو له ولا تطيل عند المريض وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا يا سلام هذا للزائر يقول الله سبحانه وتعالى له وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة الله في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاد عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة أحد السلف كان يزور بداية النهار وكان يزور بداية الليل حتى تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له المريض الذي من المريض الذي تنبغي ويجب زيارته هو المريض الذي يحبس عن الناس كل المرضى اللي في المستشفيات هؤلاء كأنه في السجن يعني ما في فرق بينه وبين المسجون هذا في المسجن وهذا في السجن 
هذا حبس في المستشفى يطبطب المريض الذي حبس لا يستطيع أن يذهب إلى الناس واجب على الناس زيارته أما واحد في زكام واحد في مرض بسيط ما تجب يعني زيارته كزيارة المحبوس لكن إن زاره يؤجر أيضا لكن المقصود قال العلماء المريض الذي يحبس عن مرضه ولا يستطيع أن يخرج من الغرفة أو من المستشفى هذا هو الذي يزار حتى حتى المرأة إذا كانت امرأة تكون محتشمة طبعا تذهب إلي وتدعو لها بالدعاء حتى ولو كان مشرك مش شرط مسلم النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهودي إذا كنت تعلم أن زيارتك له تؤلف قلبه وتحببه للإسلام فزره و و و وطبطب قلبه وهديه وقل له كلمات وعبارات لطيفة لهذا حتى تكسب قلبه والله لا تعلم لعله لعله يسلم قبل أن يموت ولك من الحمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن للأسف الشديد انظروا الآن عند عند النساء بالأخص والله ما بزورها لأنها ما زارتني هذا واحدة ما بزورها لأنها ما زارتني لا فلانة بزورها زارتني شوفوا الآن الزيارات لمصلحة زورني بزورك وهذا الله ما يحب هذا الأمر هذا المكافئ اللي الله الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث ليس الواصل بالمكافئ والله زارني بزورها هذا واحد الأمر الثاني والله فضيحة عيب كيف أنا بسير عندها وما عندي شيء أشتري لها منعت الزيارات أو ما عندي مال أشتري لها الهدية الفلانية الكبيرة عيب شو بيقولون عني بنت فلان وزوجة فلان أذهب يدي فاضية ولا ما عندي شيء ضاعت الزيارات المريض يتم شهر يتم شهرين ويطلع من المستشفى وانقطعت الزيارات والله شو بيقولون عني هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام والله أيام قبل <تصفيق> أيام قبل برتقال وتفاح وموز ها بعد وين كنا نأخذ البرتقال والتفاح في المستشفى نشتري ونحطه في الكيس وندخل على الزاير على المريض نعطيه برتقال وتفاح وموز وين الله الله يعود أيام البرتقال والتفاح والموز قلوا آمين الحين <تصفيق> ورد كبير ب 500 درهم او ب 1000 درهم عقب عقونه في الزباله تخيلوا اذكر مره جابوا لي هديه وحطوا لي شيء في في الهديه بيزات وانا بعد ما خلصت هذا رميته في الزباله قالوا لي كيف ترميه في الزباله حاطي لك فلوس فيه يعني كهديه يعني قلت والله ما ادري ان يحطون فلوس في هذا ويغلفونه تغيرت العادات وسبحان الله بدينا نقطع بعضنا البعض بسبب هذه المظاهر وهذه الكماليات ارجوا ايام البرتقال والتفاح احسن لكم ها عشان تزورون بعضكم البعض ترى زياره المريض عظيمه عند الله سبحانه وتعالى فلا تغفلون عن هذه الزياره وانصحوا الناس وزوروا اهاليكم صلوا الارحام بالاخص اذا كان مريض هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله